കോൺഗ്രസിന്റെ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ഇടുക്കിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറി കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് വിവരം ഇടുക്കിയിൽ മത്സരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം കോന്നി എം എൽ എ അടൂർ പ്രകാശ് വണ്ടൂർ എം എൽ എ എ പി അനിൽകുമാർ എന്നിവരും മത്സരിച്ചേക്കും ആറ്റിങ്ങലിൽ കോന്നി എം എൽ എ അടൂർ പ്രകാശ് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പത്തനംതിട്ട ഡി സി സിയുടെ എതിർപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ ആന്റോ ആന്റണിയുടെ പേര് മാത്രമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകരിച്ചതായിട്ടാണ് വിവരം എറണാകുളത്ത് ഹൈബി ഈഡന് നറുക്കുവീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട് കെ വി തോമസിന് സീറ്റു നൽകുന്ന കാര്യത്തിലെ തർക്കവും മണ്ഡലത്തിലെ സ്വാധീനവും ഹൈബിക്ക് അനുകൂല ഘടകമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ജയിലിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അനിൽ അംബാനിക്ക് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നാഷണൽ കമ്പനി ലോ അപ്പലറ്റ് ട്രിബ്യൂണൽ സ്വീഡിഷ് ടെലികോം കമ്പനിക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി നൽകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിധിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇനത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപ നൽകാൻ എസ് ബി ഐയോടും മറ്റ് ബാങ്കുകളോടും നിർദ്ദേശം നൽകാൻ ട്രിബ്യൂണൽ തയ്യാറായിരുന്നില്ല മൊത്തം നൽകാനുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപയിൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപ ആർക്കോം ഇതിനകം നൽകിയിരുന്നു ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വെറും ആഴ്ചകൾ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഗുജറാത്തിലെ പാട്ടീദാർ നേതാവ് രേഷ്മ പട്ടേൽ പാർട്ടി വിട്ടു തട്ടിപ്പ് പദ്ധതികൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പോർബന്ദർ ലോക്സഭാ സീറ്റിലും മാനവതാർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും മത്സരിക്കുമെന്നും രേഷ്മ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജിത്തു വാഗാനിക്ക് രേഷ്മ രാജിക്കത്ത് നൽകി പോർബന്ദറിൽ മത്സരിക്കാൻ രേഷ്മ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ തേടി അതേസമയം പാർട്ടികളൊന്നും സീറ്റ് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രയായി മത്സരിക്കുമെന്നും രേഷ്മ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിലൻഡിലെ രണ്ട് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ വംശജരെ കാണാതായതായി സൂചന ന്യൂസിലൻഡിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സഞ്ജീവ് കോലിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വെടിവെപ്പിൽ രണ്ടിന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സംഭവത്തിലാകെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ മരിക്കുകയും ഇരുപതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു സൌത്ത് ഐലൻഡിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിലുള്ള പള്ളികളിലാണ് സംഭവം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്തിയവർക്ക് നേരെയാണ് ആയുധധാരി വെടിയുതിർത്തത് അക്രമി ഓസ്ട്രേലിയൻ പൌരത്വമുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ ഭീകരനാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്നാൽ ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന അണ്ടർ സെവന്റീൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ വേദിയാകുന്ന കാര്യം രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫ്രാൻസിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് വേദിയാകുന്നത് ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് നേരിട്ട് യോഗ്യത നേടാനാകും ആദ്യമായിട്ടാണ് വനിതാ അണ്ടർ സെവന്റീൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുക്കുന്നത് സ്പെയിനാണ് നിലവിൽ അണ്ടർ സെവന്റീൻ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാർ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആൺകുട്ടികളുടെ അണ്ടർ സെവന്റീൻ ലോകകപ്പും ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കൂടി സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ കൂടിയ താപനില രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ വർദ്ധിക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ തൃശൂർ എറണാകുളം കോട്ടയം എന്നീ ജില്ലകളിൽ താപനില വർദ്ധിക്കാമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പാലക്കാട് വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ ചൂട് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെത്തി മുണ്ടൂരിലാണ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി മുണ്ടൂരിൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയത് Trusted tradition of 155 years Chimanur International Jewelers